You know, we need freedom. Wisst ihr, wir brauchen die Freiheit. To be free from ourselves. Wirklich von uns selbst frei zu sein. To be free from others. Ah, von anderen frei zu sein. To be free from any form of attachment. Ja, also jegliche Form der Bindung davon frei zu sein. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. You know, if you still afraid of people. Also wenn du dich noch vor Menschen fürchtest. You you're not yet free. Also dann bist du noch nicht. But the truth will set you free. Doch die Wahrheit setzt dich frei. Because you have to live your life then do must dein leben führen and fulfill that which god has purpose for you und das erfüllen was gott für dich bestimmt hat our purpose can only be realized in freedom in freiheit nur in freiheit können unser bestimmung wahrgenommen werden and so we're going to continue und deshalb setzen wir fort last week i gave my own introduction letzte woche habe ich meine Einführung dargebracht. And uh, my able brother Pastor Jared, you know, und brothers and crews us really in a, the deepness of the truth of God. Mein lieber Bruder Pastor Gerald führte uns wirklich in die Tiefe, ja, in so in die Tiefe der Wahrheit Gottes. Halleluja. Halleluja. And so we're going to continue. Und das setzen wir jetzt fort. And just look into some few points that has to do with truth. Und wir schauen uns ein paar Punkte die mit der Wahrheit zu tun haben. And so please I would like us to, you know, turn our Bible to um, John 8 from the verse number 31. Bitte schlagt mit mir eure Bibel auf Johannes Evangelium 8. Wir lesen ab Vers 31. Amen. Amen. John 8 from the verse number 31. Johannes Evangelium 8 Vers 31. Now Jesus had a discourse with The Jews. Also Jesus führte hier eine Unterhaltung mit den Juden. And he came to a very, you know, wonderful conclusion. Und er kam zu einer wunderbaren Zusammenfassung. In whom many of them believe on him. Nämlich durch diese Zusammenfassung glaubt er viele an ihn. Amen. Amen. And so Jesus said unto them in the verse number 31. Vers 31 von Johannes 8. Jesus said to those Jews which believe on him, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihn geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. When we look at this text, we realize that there are two levels that Jesus is addressing here. Wenn wir diese, diesen Text anschauen, dann gibt es zwei Ebenen, die Jesus ansprach. Now he, he was addressing to the Jews. Nun war seine Zuhörer die Juden. And We need to understand that the Jews are those who were under the jurisdiction of the law. Es ist wichtig zu begreifen, dass die Juden unter dem Herrschaftsgebiet des Gesetzes waren. Now their relationship to God was through the law. Nun ihre Beziehung zu Gott geschah durch das Gesetz. And so Jesus was addressing to them. Und da sprach Jesus sie an. And he said They that believe on him. Nämlich diejenigen, die an ihn glauben. If ye continue in my word, then are ye my disciples. Nämlich wenn sie in seinem Wort bleiben, dann sind sie seine Jünger. Amen. Amen. So here we realize that Jesus in his earthly ministry. Hier stellen wir fest, jedoch auf seinem irdischen Dienst. He could only. He could only build people. To become a disciples. Er konnte nur Menschen so weit bringen, nämlich zur Jüngerschaft. And so here we realize that under the dispensation of the law, the highest position that you can have is to be a disciple of Jesus. Nämlich unter oder zu dem Zeitalter des Gesetzes beziehungsweise unter der Wirtschaft, unter der Verwaltung des Gesetzes, das Höchste, was man je erreichen konnte, war wirklich ein Jünger oder eine Jüngerin zu sein. And so you see the privileges that these people had. Und da sieht man auch die Privilegien, die diese Menschen 
hatten. That the word of God became flesh. Nämlich, dass das Wort Gottes Mensch wurde. And this word was addressing to them directly. Und dieses Wort sprach, sprach sie direkt an. And so what the word could do in his direct communication with the people was to bring them to a place of disciples. Und das was das Wort bewirken konnte und zwar unmittelbar bewirken konnte, war diesen Menschen bis zur Jüngerschaft, also bis zu Jüngern hinzubringen. So this is the highest position that anyone could have on the the dispensation of the law. Das ist die höchste Stelle. Die, je, die jemand erreichen konnte unter der Verwaltung des Gesetzes. To be a disciples of Jesus, in other words, to be discipled by Jesus himself physically. Das bedeutet, Jünger zu sein von Jesus selber, nämlich zu, also trainiert zu sein körperlich, und das war das Höchste. Amen. Amen. But Jesus went a little bit further. Nun schreitet Jesus einen Schritt weiter. In the verse number 32. In Vers 32. Then he said, you shall know the truth. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. And the truth shall set you free. Und die Wahrheit macht euch frei. Now this is another level. Nun spricht er über eine andere Ebene. Now this tells us. Und das sagt uns, that there are no disciples of Jesus today. Das ist heute keine Jünger Jesu mehr gibt. We are not disciples of Jesus. Heute sind wir keine Jünger Jesu. Jesus disciples Denn die Jünger Jesu were those that he physically mentored them, trained them, taught them. Waren diejenigen, die er körperlich trainiert hat, unterwiesen hat und sogar gelehrt hat. And so Jesus says there will be a time coming. Und hier sprach Jesus, es wird eine Zeit kommen. That you and I will going to know the truth. Du und ich, wir werden die Wahrheit erkennen. And the truth will set you free. Und die Wahrheit macht dich frei. Because freedom is attributed to sons only. Denn Freiheit gehört den Söhnen allein. Because we are sons. Weil wir Söhne sind. The Father has sent unto us the spirit of his son. Der Vater hat uns und zwar herniedergeschickt den Geist seines Sohnes. So God is not us with his word. Also Gott trainiert uns oder diszipliniert uns nicht mit seinem Wort. God is speaking to his sons. Denn Gott spricht zu seinen Söhnen. Now, there is a big difference. Also es gibt einen großen Unterschied Now, zwischen Sohn und, und, und Jünger. To realize that we are in the dispensation of The sons of God. Damit wir merken, dass wir in der Verwaltung der Söhne Gottes. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. That is number one. Also das war Nummer eins. Und ihr seid noch ruhig. Amen. Amen. <lacht> Glory be to God. Ehre sei Gott. So you are not a disciple of Jesus. Also noch einmal, du bist kein Jünger Jesu. A disciple is someone who is taught by the master, who lives with the master, who is completely controlled and directed by the masters. That is why Jesus had his 12 disciples that slept together. He taught them, he instructed them, so they were called his disciples. But the era of the spirit of truth came to reveal unto you and I that which Jesus death Burial and resurrection has accomplished in whom we are today, which is not a disciple, but a revelation of our true position today, which are sons of God. Amen. So you are not a disciple. Es ist wichtig, That is the first myth you need to take away from your mind. Amen. Von hinten angefangen, also der erste Mythos, was du loswerden musst, ist, du bist kein Jünger. Und warum nicht? Wer ist denn überhaupt ein Jünger? Ein Jünger ist jemand, der halt mit dem Meister oder mit dem Lehrer oder mit der Lehrerin zusammen wohnt. Also es wird nicht nur gelehrt, man wohnt zusammen körperlich. Man, man, also man kriegt den Unterricht, man kriegt alles von dem, äh, von dem Lehrer direkt. Und zwar un 
unmittelbar. Doch der Punkt ist, wir sind jetzt zu dem Zeitalter, wir sind zu der Verwaltung gekommen, wo der Geist Gottes wirklich in unserem Herzen offenbart, dass wir keine Jünger sind. Wir sind nicht Menschen, die anderen nachfolgen und anderen nachahmen, damit wir denjenigen duplizieren sollten. Im Gegenteil, der Geist Gottes ist in uns gekommen. Das bedeutet, wir haben dieselbe Identität. Wir haben eins gemeinsam und nicht zwei. Und deshalb ist es wichtig zu begreifen, wir sind keine Jünger, sondern wir sind Söhne. Amen. Amen. So this is the reason why in the epistles you will never hear Paul or Peter or John referring to us as disciples. Und deshalb, wenn wir die Briefen lesen im Neuen Testament, werden wir es niemals entdecken, dass Petrus oder Johannes oder Paulus sich auf jemand bezogen hat oder bezieht als Jünger. Amen. Amen. So Jesus says, you shall know the truth. Und hier heißt es, du wirst die Wahrheit erkennen. There is a place of knowing. Es gibt einen Ort der Erkenntnis. So the word knowing there is the word to be aware. Also hier das Wort erkennen bedeutet wirklich bewusst zu sein. You know to perceive, to yeah. have the feelings of the truth. Nämlich du nimmst wahr, du spürst förmlich, nämlich die Wahrheit in dir. And so the truth is the object of our consideration. Das heißt, das was wir zu berücksichtigen haben, ist die Wahrheit. So what are we to perceive? What are we to be aware of? Was? What are we to have a feelings of? Jesus said, the truth is the focus. Of our consideration. Was sollen wir nun wahrnehmen? Was soll uns bewusst sein? Nämlich, das sprach Jesus, die, also das Augenmerk, der Fokus soll auf die Wahrheit gerichtet werden. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. In John 17, the verse number 3. In Johannes Evangelium 17, Vers 3. Now Jesus made a statement. Hier traf Jesus eine Aussage. He defines to us eternal life. Nämlich er definiert für uns ewiges Leben. He says, this is life eternal. Dies ist ewiges Leben, sagte er. That they might know thee the only true God and Jesus Christ whom thou hast sent. Damit sie dich den allein wahren Gott und den, den du gesagt hast, Jesus Christus, erkennen. So eternal life is to know the only true God. Also ewiges Leben heißt, den einzigen wahren Gott zu kennen. And to know Jesus Christ, whom God has sent. Und den Gesandten Gottes zu kennen, nämlich Jesus Christus. Now in this context, what is the truth? In diesem Kontext, also in diesem Zusammenhang, was ist die Wahrheit? Now he says we are going to know the truth. Denn es hieß ja, wir werden die Wahrheit erkennen. And so Jesus defines to us eternal life Und Jesus definiert für uns ewiges Leben. As knowing who he is. Nämlich, as, also ihn zu kennen als ewiges Leben. And so we realize here, through these two scriptures, putting them together, wenn man diese beiden Bibelstellen zusammenfügt, erkennen wir, that the truth is eternal life. dass die Wahrheit ewiges Leben ist. So the reference of what the truth is or what eternal life is is Jesus Christ. Dementsprechend der Bezug auf ewiges Leben oder auf 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 die Wahrheit lautet Jesus Christus. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. So Jesus who is the truth, Jesus, der die Wahrheit ist, is eternal life. Ist ewiges Leben. Because when you know the truth, denn wenn du die Wahrheit kennst, you are knowing who Jesus is. Dann erkennst du wer Jesus ist. And if you know who Jesus is, und wenn du ihn erkennst, then you are then perceiving or you are having an awareness of eternal life. Dann nimmst du ewiges Leben wahr. Amen. Amen. Where is eternal life? Und wo gibt es ewiges Leben? So Jesus is not trying to say or tell us that there is something that is external to us that we need to have a perception of or that we need to be aware of or feels. He's trying to let us understand that the truth which is who Jesus is and we are joined to him through his death, burial and resurrection, the consummation of his work is now the fact that we have become The truth. Amen? Amen. So, the believers 
and Christ have the same essence. Es ist wichtig zu begreifen, dass Jesus zeigt uns nicht die Wahrheit und zwar von außen etwas Äußerliches. Nee, im Gegenteil. Aufgrund der Zusammenfassung von seinen Werken, seinen Tod, Bestattung und Auferstehung, ist es so, dass wir nämlich uns mit ihm identifizieren. Das bedeutet, wir haben mit ihm ein Wesen. Dementsprechend, da er die Wahrheit ist, derjenige, der sich an der Wahrheit anhängt, ist genauso die Wahrheit selber. Amen. 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 Halleluja. 1. John. Erste Johannes bitte aufschlagen. 1. John, der Vers Nummer 5. 1. John, Chapter 5. 1. Johannes 1 bitte aufschlagen. 1. Äh, Johannes 5 bitte aufschlagen. From the verse number 11. Wir lesen ab Vers 11. Now look at what John is telling us here. Schaut euch mal an, was Johannes uns hier berichtet. He says, and this is the record that God had given to us eternal life, and this life is in his Son. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben, ewiges Leben, ist in seinem Sohn. He that had the Son, the verse number 12, had life, and he that had not the Son of God had not life. Vers 12, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Amen. Amen. So Jesus says, you shall know the truth. Und Jesus sagte vorhin, ihr werdet die Wahrheit erkennen. What is the truth? Und wie lautet die the Wahrheit truth nun? The truth is to know Jesus. Die Wahrheit lautet, Jesus zu kennen. And if you know Jesus, Und wenn du Jesus kennst, that is what eternal life is. dann erkennst du gleichzeitig ewiges Leben. Amen. Amen. And so eternal life ewiges Leben also is the truth. ist die Wahrheit. And so here, Peter, um, John is telling us, Und hier sagt uns Apostel Johannes, that God had given to us eternal life. dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Amen. Amen. And so we've been joined to the Son, Nämlich da wir mit dem Sohn vereint sind, we are partaker of his life. wir sind Teilhaber seines Lebens. So the truth about you and I, also die Wahrheit über dich und mich is that we have eternal life. heißt, wir haben ewiges Leben. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. The verse number 13, Vers 13 It says, These things have I written unto you. That believe on the name of the Son of God. Dies habe ich geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Now you remember when Jesus, when he confronted, when he confronted the Jews. Also ihr könnt euch erinnern, als Jesus eine Unterhaltung mit den Juden hatte. He said, These have I said to you. Also Folgendes habe ich euch gesagt, meinte er. Believe on me. Die an mir glauben. So Jesus could not write to the people, to the audience in which he was ministering to. Und dementsprechend konnte er Jesus den Leuten nicht anschreiben, also zu dem er gedient hat. Amen. He Amen. Could only speak to them er, er konnte mit ihnen nur unmittelbar sprechen. So that is why to those he spoke directly and those that believe on him, he calls them his disciples. Und diejenigen, diejenigen die, also zu dem er direkt gesprochen hat und diejenigen, die er angeschrieben hat, nennt er seinen Jüngern. But John said, me, I I have written these things to you that believe on him. Und Johannes schrieb hier, ich habe diese Dinge an euch geschrieben, die an ihn glaubten. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. That ye may know that ye have eternal life. Damit ihr kennt, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. So the reason why these things has been Documented, der Grund, warum diesen Bericht niedergeschrieben wurde, is because we have believed in Jesus. ist deswegen, weil wir an Jesus geglaubt haben. But it is not sufficient to believe on Jesus. Doch das reicht nicht aus, an Jesus zu glauben. You must know, da musst du erkennen, that the Jesus that you believe on, nämlich der, der Jesus, an den du glaubst, is your life. ist dein Leben. Because many Christians we stay on this 
the, the, the level of belief. Denn viele Christen, wir bleiben auf dem Ebenen des Glaubens. Also ich habe geglaubt. That is why we are trying to make disciples. Und das ist der Grund, warum alle unsere Mühe ist nur um Jünger zu, 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 also zu kreieren. Amen. Amen. Schools of disciples. Ja, wir haben Jüngerschaftsschulen. Amen. Amen. And that's why we have Christians who are failing every day because they can't meet the standard on, on which they receive teachings because it, they receive the word of God as instruction to do. Und dementsprechend ist es so, dass viele Christen in der Mehrzahl versagen als Christen. Denn warum? Sie empfangen das Wort Gottes als Anweisung. Etwas, was ich tun soll, anstatt etwas, was ich bin. Amen. Amen. Because if you know that you have eternal life, Denn wenn du erkennst, dass du ewiges Leben hast, eternal life is in you. ewiges Leben ist wohnt in dir. So you need to have a perception. Es ist wichtig, wirklich die Wahrnehmung dessen zu haben. You need to be aware ja, also dir muss dies bewusst sein. Of what you are. Nämlich bewusst sein über das, was du bist. That will make the change of your mind. Und genau das bewirkt die Sinneswandlung, die Sinnesänderung. The word of God das Wort Gottes is not an instruction for you to keep ist keine Anweisung für dich, um zu, um zu befolgen. Is a revelation of who you are. Das Wort Gottes ist eine Offenbarung dessen, wer du bist. Jesus, Christ Jesus Christus has already accomplished your position before the Father. hat deine Stellung vor dem Vater erfüllt. Und das ist, was der Vater als wahr True. Und genau das erkennt der Vater an als wahr. And so when he sees you, und wenn der Vater dich sieht, he sees you through the eyes of truth, which is Jesus. Er sieht dich durch die Augen der Wahrheit, nämlich durch die Augen Jesu. So to the Father you blameless. Also bist du vor dem Vater tadellos? My Father. Mein Vater. Halleluja. Amen. But until you come to the awareness, to the perception of how the Father sees you, you will not know freedom. Also bist du zu dem Bewusstsein und zwar dessen, wie der Vater dich sieht, wirst du, der, wirst du die Freiheit nicht erkennen. Jesus said you will know the truth. Denn hier heißt, da sagte Jesus, du wirst die Wahrheit erkennen. The truth will set you free. Und die erkannte Wahrheit macht dich frei. Halleluja. Amen. So the sons of God also die Söhne Gottes have an awareness haben ein Bewusstsein of the life that they possess. und zwar des Lebens, was sie in sich tragen. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Truth Wahrheit is absolute. ist absolut. Amen. Amen. Truth is absolute. Die Wahrheit ist absolut. What does that mean? Was heißt das? It simply means that truth is complete in itself. Das heißt ganz einfach, die Wahrheit ist in sich vollständig. Amen. Amen. There is nothing you can add to the truth. Es gibt nichts, was du dir, was du zur Wahrheit hinzufügen kannst. There is nothing you can subtract from the truth. Und es gibt nichts, was du davon abnehmen kannst. That is who you are. Aber genau das bist du. This is freedom. Und genau das heißt Freiheit. Na, na, when you understand the absoluteness of truth, wenn du die Absolutheit der Wahrheit begreifst, you realize dann that stellst du fest, your attachment to anything in this world, dass deine Verbindung mit irgendetwas in dieser Welt breaks your sense of freedom. Also zerstört deinen Sinn, der, de, äh, deinen Sinn der Freiheit. Because true freedom Denn wirkliche Freiheit is to realize, ist wirklich festzustellen, that your sense of being, dass dein Sinn, also der, der Sinn deines Daseins, ist nicht determined by any attachment to anything in this material world. Wird nicht entschieden durch deine Verbindung zu irgendetwas in dieser materiellen Welt. Amen. Amen. So you can have the things of this world. Dementsprechend kannst du die Dinge dieser Welt besitzen. But you are not attached to those things. Und dennoch hängst du nicht an den Dingen dieser Welt. This is freedom. Und das ist Freiheit. Amen. Amen. 
You know why this is so important? Wisst ihr, warum dies sehr wichtig ist? Because the sense of who you are ja, dieser Sinn von dessen, wer du bist, der Sinn deines Daseins, is God das ist Gott selber. And God Und Gott is your life. ist dein Leben. And because God is your life, Und weil Gott dein Leben ist, you cannot lose your life. also kannst du dein Leben nicht verlieren. Also, ja, das bedeutet, du kannst Gott nicht verlieren. Now, ja, if, Schlüssel. If you can lost your life, Wenn du dein Leben nicht verlieren kannst, fear is gone. Dann, dann verschwindet ah. die Angst. Wisst ihr, warum wir Probleme in dieser Welt haben? It's because of fear. Ist aufgrund der Furcht. Because we, we think we can lost what we have. Denn wir denken, wir können das verlieren, was wir haben. But who you are, Doch wer du bist, is who God is. ist genau das, wer, wer Gott And ist. God is complete in himself. Und Gott ist vollständig in sich. God is perfect. Gott ist vollkommen in Nothing sich. Can Be added to God. Zu Gott kann man nichts hinzufügen Nothing can be taken away from und him. von Gott kann man nichts abnehmen. This make God to be free. Und genau das macht Gott frei. Und dich auch. So God does not depend on you. Also Gott ist von dir unabhängig. Come on. Amen. Come on. He's not depending on anyone. Also Gott ist von niemandem unabhängig. Because he's free. Denn warum? Weil er frei ist. Glory be to God. Ehre sei Gott. So whether you respond to him or not, he remains God. Ob du auf ihn reagierst oder nicht, bleibt er Gott. This is who you and I are. Aber genauso bist du, genauso bin ich. And so Jesus says you will know the truth. Und Jesus sprach, du wirst die Wahrheit erkennen. The truth will reveal your true essence, which is freedom. Und die Wahrheit wird dein wirkliches Wesen vorzeigen, nämlich Freiheit. Amen. Amen. So when you realize that you can't lose your life. Und wenn du nun feststellst, dass dein Leben Gott kannst du nicht verlieren. Fear is gone. Dann verschwindet die Angst. You're not afraid of man. Ja, du fürchtest dich nicht vor Menschen. You're not afraid of anything. Dann fürchtest du dich nicht vor irgendeine Sache. No external power. Also nichts Äußerliches. Has any power within itself to afflict you. Hat keine Macht in sich, um dich zu quälen oder um dich äh, Schwierigkeit zu bereiten. Amen. Amen. You know, the fear of death also die Todesangst is a fear of lost. ist eigentlich also diesen Verlustangst. You're that you, you're going to lose something. Ja, du fürchtest dich, dass durch den Tod könntest du etwas verlieren. Ja, also du verlierst dein Geld, du verlierst deine Stellung, du verlierst irgendwas und letztendlich verlierst du dein Leben. But when you realize Doch wenn du nun feststellst, the truth of your oneness with God, nämlich die Wahrheit über deine Einheit mit Gott, and God is your life, und Gott dein Leben ist, you are aware, ja, also dir ist plötzlich bewusst, you know that du erkennst, anything that you are, dass was auch immer du bist, what you have, das was du hast, you cannot lose. das kannst du niemals verlieren. Amen. Amen. You know, that is, that is the That is a platform. Und genau das ist die Grundlage. That is a motivation. Also das ist der Beweggrund of giving. des Gebens. <lacht> Amen. Amen. Because many Christians think giving is losing. Denn viele Christen denken immer noch, wenn ich was gebe, dann verliere ich etwas. Amen. Amen. <lacht> you give from your understanding that everything that you are And everything that you have cannot be lost. And so your sense of living becomes a sense of giving. So whatever you're doing is an act of giving. That is why the characteristics of love is to give. Amen? Wenn du gibst, dann gibst du aus dem Verständnis, dass was auch immer du bist, was auch immer du hast, niemals verloren gehen kann. Und deshalb ist es so, dass die Eigenschaft der Liebe ist die Eigenschaft des Gebens. Denn warum? Dein ganzes Dasein, dein ganzes Leben, ich sag mal, dein ganzes, deine ganze, ganze Existenz ist nur eine Existenz, ein Dasein des Gebens. Amen. Amen. 
Amen. Amen. You know, we, you know, Christian doesn't practice generosity. Also, die Christen praktizieren immer weniger Großzügigkeit. It's because of fear, nothing else. Ja, ist nur aus einem Grund und das ist Angst, And nichts fear anderes. Is born out of separation from God. Und die Angst entsteht und zwar aus dem Gedanken der Trennung von Gott. That what you have Nämlich, was du besitzt, has a sense of who you are. Ja, hat einen gewissen Sinn und zwar ein gewissen Dasein von dem, wer du bist. Und so, if you lost it, und wenn du das weggibst, dein Besitz, dann verlierst du dich selbst. And so, the act of giving becomes difficult. Und dementsprechend mit solchem Gedanken wird die Handlung des Gebens schwierig. Because you live in that understanding of separation, now people will come with this false doctrine and say, if you give, you shall be blessed. You know, so then you embark now in you giving in order for you to receive. It's also an act of fear because you want to preserve your own life by, you know, making some sort of gambling. Come But on, God huh? is not like that. You <laughs> must give from a position of freedom. That is why Paul tells us that God loves a liberal giver because you have come to understand that there is nothing lacking in you. You've come to understand that anything that you can receive or anything that can come out of you will not determine who you are. So you are now free to give out of a heart which has received the love of God. Amen. Amen. Und deshalb ist es wichtig zu begreifen mit dem Verständnis, dass wenn ich etwas gebe, verliere ich etwas. Mit dem Verständnis der Trennung, wenn ich etwas gebe, was wurde dann, was wurde dann denn passieren? Dann spüre ich, oh, ich habe was losgelassen. Ja? Ein Teil von mir ist weg. Und was tut man? Man macht die Tür auf dafür, dass denn dieses falsche Evangelium kommt, nämlich, wenn du gibst, wirst du gesegnet sein. Das ist falsch. Warum ist es falsch? Es ist falsch, weil es ist auch ein Stück Angst. Ja, man spielt, ich sag mal so, man spielt Casino mit Gott. Also wenn ich dir was gebe, sorg du dafür, dass das vermehrt zu mir zurückkommt. Ja, sprich, ich gebe, da mangelt mir was. Also Gott sorgt dafür, dass das, was ich gegeben habe, sich vermehrt zurückkommt. Und das ist nicht Gott. Denn warum? Er ist in sich vollständig. Ihm fehlt nichts. Das heißt, ich muss meine Gedanken erneuern und sagen, in mir ist kein Mangel. Und aus, dem, aus, diese, aus dieser Fülle, aus diesem Überfluss gebe ich. So wie Paulus gesagt hat, er liebt einen freudigen Geber. Jemand, der gibt mit dem Bewusstsein des Überflusses. Amen. Amen. Giving is not losing. Also geben ist nicht verlieren. Giving is loving. Denn geben heißt lieben. From a position of fullness. Und zwar aus der Stellung, aus der Position der Fülle. Amen. Amen. Now God has not given to us more. Also Gott hat uns nicht mehr gegeben. He hasn't given you more blessing. Er hat dich nicht mehr Segnungen gegeben. More anointing. Oder mehr Salbung. God has given to you the fullness of all things. Gott hat dir die Fülle von allen Dingen gegeben. Because God has given to you himself. Und wie hat er das getan? Er gab dir und mir sich selbst. That is the truth. Und das ist die Wahrheit. The truth is that God is eternal life. Die Wahrheit lautet, Gott ist ewiges Leben. And God has given to you eternal life as a gift. Und Gott hat dir und zwar zum Geschenk ewiges Leben gegeben. And eternal life is the fullness of all things. Und ewiges Leben ist die Fülle von allen Dingen. Amen. Amen. That is why Paul puts it so beautifully. Und deshalb hat Paulus das so wunderschön ausgedrückt. In Colossians 2 from the verse number 9. Nämlich in Kolosser Brief 2 ab Vers 9. Referring to Jesus the truth. Im, also Bezug nehmend auf Jesus die Wahrheit. It says for in him dwelt all the fullness of the Godhead bodily. Und hier heißt es in ihm wohnt die Fülle der Gottheit und zwar körperlich. In him in ihm dwells the fullness of the Godhead bodily. Nämlich in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. And then he says ye are complete in 
Him. In Vers 10 heißt es, ihr seid in ihm vollständig. You are complete in the fullness of the Godhead. In der Fülle der Gottheit bist du vollständig. So for you to know the truth, damit du die Wahrheit erkennst, is for you to realize, ist, dass du wahrnimmst und feststellst, that you are in the fullness, dass du in der Fülle of all things, von allen Dingen bist. Amen. Amen. Oh, glory be to God. Ehre sei Gott. Glory be to God. Aber Vater, we have the fullness of all things. Wir haben die Fülle von allen Dingen. The fullness of blessings. Wir haben die Fülle der Segnungen. The fullness of life. Wir haben die Fülle des Lebens. The fullness of peace. Wir haben die Fülle des Friedens. The fullness of love. Wir haben die Fülle der Liebe. The fullness of joy. Wir haben die Fülle der Freude. Everything Jesus has become to us. Alles was Jesus für uns geworden ist. He hasn't given to us more. Er hat uns nicht mehr gegeben. He has released them to us in the fullness. Er hat uns diese Dinge gegeben und zwar in Fülle. Glory be to God. Ehre sei Gott. So we are in the fullness of everything that God is. Und dementsprechend sind wir in der Fülle und zwar von allen Dingen, was Gott ist. Everything that God has. Alles was Gott hat. We have been placed in the fullness of it. Also wir sind in die Fülle davon hineingestellt. Amen. Halleluja. Glory be to God. Ehre sei Gott. The truth, die Wahrheit is not earthly is nicht irdisch that is why when you hear such message und deshalb wenn du solche botschaft hörst you think god has given you the fullness of cars also du denkst aha meine bmw sind angekommen the fullness of houses ja meine grundstücke sind doch gekauft no nein das ist nicht the, gemeint the truth the truth die wahrheit is absolute ist absolut everything which is absolute alles was absolut ist is spiritual ist geistlich Amen. Amen. It has got nothing to do with the natural things. Es hat nichts mit den natürlichen Dingen zu tun. You know what God has done? Wisst ihr was Gott getan God hat? God has taken us. Gott hat uns dargebracht. Out of the awareness. Nämlich aus dem Bewusstsein. Out of the perception. Aus der Wahrnehmung. Of the natural realm. Der natürlichen Ebene raus. So it's not talking about you knowing the things of this world. Also er spricht nicht davon, dass du die Erkenntnis der Dinge dieser Welt gewinnst. Being aware of cars. Ja, dass dir bewusst ist über die verschiedensten Autos. Awareness of houses. Ja, über die verschiedensten Häuser. No. Nein. Your awareness. Dein Bewusstsein is to the things that are not seen. Gehört den Dingen, die für die bloßen Augen unsichtbar sind. God is a spirit. Denn Gott ist Geist. And the spirit is not perceived with our senses. Und der Geist wird nicht wahrgenommen durch unser Sinne. The things of the spirit Denn die Dinge des Geistes is by faith. werden wahrgenommen durch Glauben. So the things that you don't see, also Dinge, die du nicht siehst, which entails the truth about you, die aber die Wahrheit über dich beinhalten, are the things of God. das sind die Dinge Gottes. Amen. Amen. So what is God calling us to do? Also wozu beruft uns Gott zu handeln? Is to live away from the the horizon of the the earthly life also gott ruft uns raus aus dem horizont der irdischen lebens des to irdischen lebens to see in the region of that which he has given to us all things nämlich in der ebene zu sehen und zu erkennen und zwar in dieser ebene wo er uns alle dinge gegeben hat amen amen no Jesus Christ, Jesus Christus, is the Word. Is das Wort? Is the Word of God. Er ist das Wort Gottes. He says, "Sanctify them by the truth." Nämlich in Johannes 17, 17 da heißt es, heilige sie durch das Wort. For thy word is true. Denn dein Wort ist die Wahrheit. So the word which is true is that which set us apart. Denn das Wort, was wahr ist, ist genau das, was uns absondert. What does it mean to be set apart? Was heißt es abgesondert zu sein? Is to take your perception, your awareness away from the natural to the spiritual. Absonderung heißt, deine Wahrnehmung wird aus dem irdischen rausgenommen zu dem geistlichen. 
The word of God, das Wort Gottes, which is the truth, was auch die Wahrheit ist, is absolute. ist absolut. The word of God das Wort Gottes is not natural. ist nicht natürlich, is not earthly. ist nicht irdisch. So what does that tells you und was sagt dir und mir das? It tells you and I das sagt uns, that the word of God dass das Wort Gottes is unitary. ist wirklich in sich einzigartig, It's only one. ist nur eins. It's only life. Das Wort Gottes ist nur eins, It's only good. ist nur gut. Is only truth. Is nur wahr. Is only perfection. Is nur vollkommen. That is why this book that you hold. Und deshalb dieses Buch, was du auf dem Schoß trägst, contains the word of God. Enthält das Wort Gottes. But all is not the word of God. Doch alles, was hier drin geschrieben steht, ist nicht das Wort Gottes. Uh -huh. mm -hmm. Do you get me? Also kommt kommt es bei euch an? Now the word of God. Das Wort Gottes is life. Ist Leben. The word of God das Wort Gottes is absolute. ist absolut. The word of God das Wort Gottes is the realm of the spirit. ist aber der geistliche Bereich. Where everything is in its fullness. Dort, wo alles in seiner Fülle ist. The Bible aber die Bibel the word of God, enthält das Wort Gottes. But the Bible also Doch die Bibel genauso talks about the things of the natural. spricht aber über natürliche Dinge gleichzeitig. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So when we talk about the fact Jesus says if you abide in me and in my word you shall bring much fruit. He's not talking about reading the scripture. He's not talking about imbibing every verse in the scripture. He's not talking about you meditating on the verses of scripture. He's talking about you taking your vision and your awareness away from the natural into the realm of absoluteness. Amen. Where everything is just one. Amen. Where everything is perfect. Amen. You cannot... You cannot Take the scripture and begin to memorize and thinking you are abiding in the word of God. We have people who are failed blatantly holding the Bible, memorizing the Bible like a Quran, Come and they still now. fail Come because on. it is not in the memorizing, it is you taking your eyes away from the natural okay. and look into the spiritual. Okay. Who are you according to the spirit? It's what God says of you, Amen. it's not how you look or what you put on or what you possess. This is to walk in the word. This is to walk in the truth. Amen. 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 And so the church must come to that place where they are determined to live by the truth. And for you to live by the truth, you have to live by the spirit. Amen. 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 Es ist wichtig zu begreifen, dass das Wort Gottes befindet sich in der Bibel. Doch die Bibel an sich mit all die Schriften und alles was drin ist, ist nicht das Wort Gottes. Und deshalb ist es wichtig für dich zu begreifen, dass wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dann heißt es, dass wir uns mit dem Geist beschäftigen. Wir nehmen unsere Augen weg von all die irdischen Geschehnisse. Wir nehmen unsere Wahrnehmung weg von all die irdischen Geschehnisse und Ereignissen und richten unser Augenmerk auf das Geistliche. Denn es gibt leider Gottes Menschen, die diese Bibel wirklich von Hacke bis Nacke im Kopf und im Herzen behalten haben. Also sie kennen jede Schrift, die können jede Sache zitieren und dennoch haben sie jämmerlich im Leben versagt. Und deshalb ist es nicht, wie viele Bibelstellen du kennst. Davon hängt es nicht ab. Es ist nicht, wie oft du die Bibel von 1. Buch Mose bis zur Offenbarung liest. Im Gegenteil. Sondern es geht ja darum, dass während du die Bibel liest, solltest du herausfischen können, was ist nun Geist. Denn warum? Geist bist du. Und du bist mit dem Geist, der die Bibel geschrieben hat oder der inspiriert hat, du bist mit dem verbunden. Derjenige, der dein Leben ist und der der, der auch Geist ist, ist, du bist mit dem verbunden. Und deshalb ist es wichtig, herauszufiltern, was kommt von ihm und was bin ich. Wenn man das in der Lage ist zu tun, man gewinnt, was tut man? Man gewinnt im Leben, nämlich man, man gewinnt und man erlebt das ewige Leben, was man in sich trägt. Und deshalb ist es wichtig zu erkennen, dass es geht nicht nur, wie oft du die Bibel liest, sondern kannst du dich als Geist erkennen, siehst du dich genauso wie Gott in, diese, in diesem Wort. Amen. Amen. The word das Wort is another realm. ist ein anderes Bereich, ein anderer Bereich. The word of God das Wort Gottes is a tree of life. ist ein Baum des Lebens. 
It has it gives forth only it it produces only life. Genau das sagte der Pastor vorhin, wenn man sich nun mit dem Wort Gottes beschäftigt, dann kommt man wirklich nur zu eins, nämlich Leben. Ja, das was man im Wort findet, ist nur Leben. In the world doch in der Welt im is, Gegenzug is the knowledge of relative ist die Erkenntnis der Relativität. Good and evil. Ja, Gutes und Böses. Health and sickness. Ja, Gesundheit und Krankheit. Poor and riches. Armut und Reichtum. But the word of God Doch im Wort Gottes contains gibt es only the truth. nur die Wahrheit. Nothing added, nichts hinzugefügt nothing subtracted. und nichts davon weggenommen. The word of God das Wort Gottes does not depend on anything external. hängt von nichts Äußerliches oder Externes ab, For it to be complete. damit es in sich vollständig ist. Glory be to God. Ehre sei Gott. And so we have been born again also wir sind von neuem geboren by the word of God. durch das Wort Gottes. So our true essence, our true nature, das bedeutet, unser wahres Wesen, unsere wahre Natur is the nature of the word. ist die Natur des Wortes. You know, Jesus said to the Pharisees, da sprach Jesus zu den Pharisäern in, John 5, the verse 39, in Johannes Evangelium 5, Vers 39 Such the scripture. Ja, prüft die Schriften. You think in them you have eternal life. Denn ihr denkt in den Schriften findet ihr ewiges Leben. But the scripture testified of me. Doch die Schriften bezeugen von mir. Amen. Amen. The scripture testifies of me. Ja, die Schriften bezeugen meines Daseins. Glory be to God. Ehre sei Gott. Halleluja. Halleluja. So we need to understand, es ist wichtig zu begreifen, that there is a place that God has brought us in, nämlich es gibt einen Ort, wo Gott uns hineingebracht hat, where there is no opposition. Also wo es keine Gegenwehr gibt. There is no opposite. Es gibt kein Gegenteil. There is no lack. Es gibt keinen Mangel. Amen. Amen. Glory to God. Ehre sei Gott. You know, for you to love your brother or sister. Damit du deinen Nächsten, sprich deine Geschwister liebst, It means to know the, the truth about them. das bedeutet, die Wahrheit über sie zu erkennen. Amen. Amen. For me to love you, damit ich dich lieben kann, I need to know the truth about you. da muss ich die Wahrheit über dich erkennen. That is true love. Und das ist wahrhaftige Liebe. What is the truth about you? Und was ist die Wahrheit über dich? Is the conclusion of what Jesus Christ accomplished in his finished work. What is the statue? What is your position before the Father today according to what Jesus Christ has accomplished? That is who you are. Das ist der Entschluss dessen, was Jesus vollendet hat. Nämlich die Wahrheit des Vaters über dich ist die Wahrheit über dich. Amen. Amen. You see, we don't really, we can't really love. Also wir können nicht wirklich lieben. Because we see from the external. Warum nicht? Weil wir äußerlich betrachten. We love because of what others can do for us. Also wir, us. wir lieben aufgrund dessen, was andere für uns tun können. But for, uh, for me to love you. Doch damit ich dich wirklich liebe. I must know the truth concerning you. Da muss ich die Wahrheit über dich erkennen. What is the truth concerning you? Was ist die Wahrheit über dich? Is what Jesus Christ has accomplished. Die Wahrheit über dich ist genau das, was Jesus erzielt hat. And so that is why love has to do with knowing. Und deshalb hat die Liebe mit Erkenntnis zu tun. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Thank you, Father. Danke, Vater. God is love. Gott ist Liebe. And God wants to love through us. Und Gott möchte durch uns lieben. That is the truth of who we are. Aber genau das ist die Wahrheit über uns. Now we need to come to that place of knowledge. Nun brauchen wir wirklich zu diesem Punkt der Erkenntnis. Anzukommen. Now, I'm not talking about knowledge in terms of information. Ich spreche nicht über die Erkenntnis, was die Information angeht, ja, die Ansammlung von Informationen. Davon spreche ich nicht. I'm talking about knowledge in terms of awareness. Ich spreche über Erkenntnis in Bezug auf das Bewusstsein. Perception. Ja, auf die Wahrnehmung. So when you know, ja, dementsprechend, wenn du wahrnimmst, you become free. Dann wirst du frei. 
Amen. Amen. So the measure of your freedom also das Maß deiner Freiheit is directly proportional to the awareness of who you are. ist entsprechend deinem Bewusstsein von dem wer du bist. So what is the truth concerning your inheritance? Bezüglich deines Erbes, was ist die Wahrheit? What do you have? Was hast du? Amen. Amen. What is the truth? Was ist wahr? Because if you declare that what you physically possess Denn wenn du erklärst was du körperlich besitzt that is your possession und das ist dein erbteil you lie dann lügst du because according to the truth denn gemäß der wahrheit what you have das was du hast is what jesus has ist genau das was jesus hat amen amen halleluja halleluja Amen. Amen. <laughs> you know, um, for some few years back, also vor einigen Jahren, a very terrible teaching was introduced in the church. Also eine sehr schreckliche Lehre wurde in die Gemeinde eingeführt. And he has brought the church where the church is today. Und diese Lehre hat die Gemeinde dorthin gebracht, wo die Gemeinde heute ist. We don't see things from the spiritual perspective. Also wir sehen Dinge nicht aus dem geistlichen Blickwinkel. To be, to be spiritually you don't have to be spiritually focused so that you are not utterly irrelevant. This is what they used to say. Also man sagte mir damals oder man sagte damals nämlich man braucht nicht geistlich fokussiert zu sein, damit man irre dich noch relevant ist. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. But we are spiritual beings. Doch wir sind geistliche Wesen. Living in this world. Die in diese, auf dieser Welt leben. So the motivation of our living. Ja, der Beweggrund unseres Daseins. Is not according to what we see. Ist nicht entsprechend was entsprechend dem was wir körperlich what sehen. We hear. Oder was wir in unserem Ohren hören. Is what the truth says. Es ist entsprechend dem was die Wahrheit ausdrückt. And so we have to find out the truth about our inheritance. Und deshalb müssen wir die Wahrheit über unser Erbteil herausfinden. To realize that we are joined heirs with Christ. Damit wir feststellen, dass wir Miterben Christi sind. What is the truth about your identity? Was ist wahr über deine Identität? Who are you? Ja, wer bist du? Are you how you look like? Ja, also bist du wirklich so wie du ausschaust? Bist du das wirklich? Are you based on your tribes or your ethnics? Ja, also hängst du so sehr an deiner Abstammung, deiner irdischen Herkunft? Who are you? Wer bist du? What is the truth concerning your identity? Was ist wahr über deine Identität? What does God knows concerning you? Was kennt Gott, was dich angeht? That is what will make you free. Aber genau diese Erkenntnis setzt dich frei. What is the truth concerning your position? Ja, was ist wahr über deine Stellung? Your position towards God. Ja, deine Stellung vor Gott. Not towards your brothers and sisters also, here on this earth. Also nicht zu den Menschen, die auf Erden sind. What is that position? Sondern was ist deine Stellung vor Gott? Is it based on your performance? Ist es auf deine Leistung fundiert? Or is based on what Jesus Christ has done for you? Oder ist es fundiert auf die Taten Jesu Christus an deiner Stelle. Your position before the Father is that of justification. You have been made righteous. Deine Stellung vor dem Vater ist die Rechtfertigung, denn du wurdest schon gerecht gemacht. Amen. Amen. That is the truth. Aber das ist die Wahrheit. Anything less than that is a lie. Also alles was weniger ist als diese Aussage ist eine Lüge. What is the truth? Was ist die Wahrheit? Concerning your nature. Bezüglich deiner Natur. What is the, the essence of your being? Ja, warum was ist der Beweggrund deines Daseins? You have been born out of love. Nämlich du wurdest aus der Liebe geboren. Because you are born of God. Warum? Weil du von Gott aus Gott geboren And bist. God is love. Und Gott ist Liebe. So the essence of your being is love. Also der Beweggrund deines Daseins ist Liebe. That is who you are. Genau das bist du. Glory be to God. Ehre sei so Gott. So these are the discoveries. Das sind so die Entdeckungen. That we all need to make. Die wir alle unternehmen müssen. Because we only trust the one. Denn wir vertrauen nur demjenigen. Or the thing. Oder der Sache, that we consider to be true. die wir für wahr halten. 
Amen. Amen. So if you think your position in this world is the truth, that is what you will trust. Deshalb, wenn du denkst, dass deine Stellung in dieser Welt die Wahrheit ist für dich, das ist das, was du vertrauen wirst. Amen. Amen. If you think that your race is that which is superior to others and you put your trust in it, that is what will be the reality of your being, of your walk. Wenn du denkst, dass deine Rasse, dein, also sag mal, dein menschlicher Herkunft, genau das ist, worauf du dein Vertrauen legen sollst, genau das wird auch in deinem Leben spiegeln. Amen. Amen. So true salvation wahrhaftige Errettung also is a state of freedom ist wirklich der Zustand der Freiheit. Amen. Amen. True salvation. Wahrhaftige Errettung. Is a state of freedom. Ist der Zustand der, der Freiheit. Freedom from fear. Und zwar Freiheit von der Angst. Freedom from lack. Freiheit von dem, von dem Mangel. Ah, freedom from anything that holds the natural man captive. Und zwar Freiheit von allen Dingen, die den natürlichen Menschen gefangen hält. And so that is the reason. Deshalb why it is not enough for you to receive Jesus Christ as your life. Reicht es nicht aus, Jesus Christus als dein Leben anzunehmen. Das you reicht nicht aus. Know the truth. Du musst die Wahrheit über dieses Leben, was du angenommen hast, erkennen. You must be aware. Ja, dir muss das Bewusstsein aufgehen. Of that which you have confessed one day. Nämlich das Bewusstsein dessen was du eines Tages bekannt hast. And say, Jesus, come into my life. Und du hast gesagt, Jesus, ich nehme dich aus meinem Leben an. From this day forward, Ab diesem Tag an you are everything to me. bist du für mich alles. It's not sufficient for you just to make that confession. Also das reicht nicht aus, nur dieses Bekenntnis zu machen. Reicht nicht aus. Du brauchst die Erkenntnis dessen, mit dem du eins geworden bist. Amen. Amen. We're not talking about information. Wir reden nicht über Information. We're talking about awareness. Wir reden über Bewusstsein. Because the day denn an jenem Tag, that you Christ, wo du Christus angenommen hast, your life, als dein Leben, your own life, dein eigenes Leben, to be. was du vorher hattest, hat aufgehört zu sein. Amen. Amen. So, then how then do you live? so, wie lebst du nun? <lacht> Because you ja. didn't previously know Christ. Ja, denn du kanntest Christus vorher nicht. And now you have committed yourself to him. So, du hast dich ihm hingegeben nun. And he is your life. Er ist nun dein Leben. How can you live without the knowledge of him? So, wie kannst du nun leben in Christus ohne die Erkenntnis Christi? And so God's desire Und Gottes Herzschlag is for us to come to the knowledge of the truth. Ist, dass wir alle zu der Erkenntnis der Wahrheit hineinkommen. Because the knowledge of the truth denn die Erkenntnis der Wahrheit is that which set us free. ist genau das, was uns frei macht. To freedom God has called us, Gott hat uns zur Freiheit berufen, so that he may express himself through us. damit er sich selbst durch uns zum Ausdruck bringt. So what is freedom? Also was ist Freiheit? Is the truth. Freiheit ist die Wahrheit, Living itself. Ja, die sich selbst durch dich lebt. Amen. Amen. That is what freedom is. Genau das ist Freiheit. When the truth, wenn die Wahrheit, eternal life, wenn ewiges Leben, leave. You. Ja, durch dich sein eigenes Leben führt. You're free. Dann bist du frei. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Glory be to God. Ehre sei Gott. Glory be to God. Aber Vater. So your dependence also, deine Abhängigkeit is not on what you can receive, ist nicht auf das, was du empfangen kannst, from the things of this world. und zwar aus den Dingen dieser Erde. Amen. Amen. So you become a free being. Und so bist du ein Freigeist. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you, Father. Danke, Vater. God has called us into freedom. Gott hat uns zur Freiheit berufen. And to freedom, und zur Freiheit, we need to live. Brauchen wir zu leben. The power of the truth. Die Kraft der Wahrheit. Is that which set us free. Ist genau das, was uns freisetzt. Jesus Christ. Jesus Christus. Is the power of God. Ist Gottes Kraft. Jesus Christ Jesus Christus is the truth. Ist die Wahrheit. Now if you are aware of Christ Also wenn dir bewusst ist über which Christus which is the power of God der auch die Kraft Gottes ist and apart from God und außer Gott there is no other power. Gibt es keine Kraft. So when you contact the truth Also wenn du dich mit der Wahrheit verbindest you realize dann stellst du fest that there is no power elsewhere. dass es nirgendwo sonst Kraft gibt. This is my secret. Aber genau das ist mein Geheimnis. 
This is the secret that das, God showed me. Aber, that whether you, you are high in any juju or occult power, it has no effect. Because when you realize that Jesus Christ is the power of God, and this Christ who is the power of God is your very life. Amen. So you and I as Christians, we have all power. So any other thing is not true. And if it is not true, then it has no power. Amen. Because absolute power is in absolute truth. Amen. So when you realize that you don't need to pray against power, come, you don't even you don't pray against it because it is not part of the truth. So it has no power in itself. Amen. Because all power is in the truth. I have so meditated on this thing that you don't need to. You don't even need to. Amen. You are delivered from the revelation of knowing that you are not only eternal life, but you are the embodiment of the power of God. Amen. So any power external to that of God has no ability to hurt you. Amen. 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 Es ist gut zu erkennen, dass du bist die Kraft Gottes. Warum? Weil du mit dem ewigen Leben verbunden bist, weil du mit der Wahrheit verbunden bist. Das bedeutet, wenn Jesus die Wahrheit ist und wenn Jesus ewiges Leben ist, Jesus ist auch die Kraft Gottes. Und das ist mein Geheimnis. Wenn ich dich für mich wahrnehme, dann weiß ich, aha, alles andere, Hexerei, Zauberei, egal wie sie heißen mögen, ja, egal wie sie heißen, ja, in ihnen gibt es keine Kraft. Warum nicht? Weil in ihnen nicht die Wahrheit lebt. Das bedeutet, wenn ich mein Leben so führe, ich brauche noch nicht mal gegen etwas, besonders gegen Mächte oder gegen Kräfte, ja, was, was irgendwas, was die Himmel zumachen soll, über Berlin zum Beispiel, ja, ich brauche nicht gegen beten, denn warum? Die gibt es nicht. Warum nicht? Weil die Wahrheit nicht da drin ist. Und wenn die Wahrheit nicht da drin ist, dann gibt es in ihnen keine Kraft. Also brauche ich meinen, ich sag mal so, meinen Atem, meinen Spucker nicht verschwenden für solche Sachen, sondern was tue ich? Dann fokussiere ich auf das Leben, auf die Wahrheit, was ich bin, damit die Kraft Gottes durch mich Ausdruck findet. Halleluja. Halleluja. The gospel is the power of God. Das Evangelium ist die Kraft Gottes. Amen. 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 What is the truth? Was ist die Wahrheit? Concerning your location. Bezüglich deine, sag mal so, dein Ort, dein Befindungsort. Where is your residence? Ja, wo wohnst du? Dein Wohnort. The Bible says that we are seated with Christ in heavenly places. Amen. Die Bibel berichtet, dass wir und zwar in himmlischen Örtern in Christus sitzen. Amen. Amen. That is where you are now. Genau dort bist du jetzt. Glory be to God. Ehre sei you Gott. Are in heaven. Ja, du bist im Himmel. Seated with Christ. Und du sitzt mit Christus. Your life is hid Dein, with Christ in God. Dein Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Anything concerning your location Which is not that is a lie. Also alle anderen Aussagen bezüglich deines Wohnortes, was aber nicht diese Aussage Gottes ist, ist eine Lüge. Amen. Amen. When God came to Abraham and to Adam, what did he say? <lacht> Und als Gott zu Adam kam, welche Frage stellte er Adam? Where are you? Na, wo bist du? Amen. Amen. It's a question of location. Ist eine Frage des Wohnortes. Adam, where are you? Adam, wo bist du? Because Adam needs to be where he, he was supposed to be, which is in heaven. Denn Adam sollte sich dort befinden, wo er eigentlich sein soll, nämlich im Himmel. That is the truth. Und das ist die Wahrheit. Halleluja. Halleluja. Glory be to God. Ehre sei Gott.